सब्सक्राइब कर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल चैनल लाई प्रेस कर बेल आइकन लाई अस नया भिडियो को जानकारी सब भाग अगड़ी हेलो हेलो गाइस दिस इज हनीश पंडित वेलकम टू इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल द चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज मैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग को सिकेंड भिडियो लीएर आयु मैं फर्स्ट भिडियो इंट्रोडक्शन अफ फाउंडेशन मैं हाल सके तुटी तो हेन अरे जानकारी लिख कि फाउंडेशन को वास्तव में के रहे अब हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में यहाँ बट मेन कुछ हम स्टार्ट होद है इसको बारे में अब हम हेरू तो हम सिकेंड चैप्टर को नाम रहे एकडिंग टू टीयूपीयू के सिलेबस अनुसार सोइल एक्सप्लोरेशन है जिस हम साइट इन्वेस्टिगेशन भाषा में सोइल एक्सप्लोरेशन के हो मेन काम के होता कि फाउंडेशन को बुझ् पर्ने होना है तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हमें जो जहां कर जो साइट में हम यदि कंस्ट्रक्शन करो तो वरीपरी को हमें के हो मटो को अवस्था में था पो कि मटो को कति तल जाना खेल तैंको ग्राउंड वाटर छो मटो को बेरिंग कैपेसिटी कति को एज हॉल में हमें सोइल एक्सप्रेसन बुझ्ता खेल तो ये एट लेबोरेटरी टेस्ट हो फील्ड टेस्ट हो अभी सोइल को बारे में पूरे जानकारी होने को इंजीनियरिंग प्रोपर्टी जो हमी था कंस्ट्रक्शन साइट बना तो अल एबाउट बारे में जानकारी राख् अ इंजीनियरिंग प्रोपर्टी को बारे में जानकारी राख् कुछ को बारे में कुछ एटा मटो को स्पेसिफिक के बारे में हम सोइल एक्सप्लोरेशन हो अब सोइल एक्सप्लोरेशन को खास में मान यो साइड में मैं ठाकुर कंस्ट्रक्शन बनाई रखे तो साइड में कंस्ट्रक्शन बनाने को लगी पे पर्यटन मटो को बारे में पूरे हमें एनालाइसिस पर्यटन है तो मटो को बारे में कसरी हम एनालाइसिस कर यहाँ को यह साइड में गए हम तैं तो तल गए हमी मटो खाऊं अस को हार्ड स्टेटा था कति तल जाना खेल हम हार्ड स्टेटा भेटाऊ ग्राउंड वाटर भेटाऊ अति दिनसम यहाँ हम कंस्ट्रक्शन यदि गयो कति दिनसम हम टिकाऊ है कति बेडिंग कैपेसिटी कति लोड को कंस्ट्रक्शन यहाँ था सकता तो सब कुछ को बारे में जानकारी राख्व हम सोइल एक्सप्रेसन होने को साइड इन इन्वेस्टिगेशन को तो हमने कंस्ट्रक्शन बना हमें तो साइड में हम जाऊँ पूरे कुरा को बारे में जानकारी पाँच तो एज हॉल में बुझ्ता खेल वास्तव में अब हमें कंस्ट्रक्शन कर इसको अब्जेक्टिव यदि हमें साइड इन्वेस्टिंग गयो हम अब्जेक्टिव होने जाना हमी के कुरा को बारे में हम अध्ययन करना को लगी हम तैं साइड इन्वेस्टिगेशन करना जाँच अथवा सोइल एक्सप्रेसन करना जाँच हम इन अब्जेक्टिव रहे मैं थोड़े अब्जेक्टिव लिखा तर मेन काम हम कि बुझ् पर्ने तई ये अब्जेक्टिव किताब में हे बुझ्ह तर मल कंसेप्ट दिन चाहे अरु के भिडियो में तब पूरे फुली प्क्टिकली नलेज था पाँच यहाँ हे जान तुरू देखिए अंत समय भिडियो तो यहाँ सब भाई पैला यह साइड में यदि मैं कंस्ट्रक्शन करना खोजे करना खोजे तो यह साइड को पैला हम तो सोइल को नेचर था पर्यटन है नेचर कस्तो तो सिल्टी कि सेंडी कि पूरे क्लियर छो पे था पर्यटन नेचर भैग है अब डिटर्मिनेशन अफ द डेप्थ एंड द थिकनेस अफ द भेरियस स्टेटा एंड देयर एक्सटेन्ड इन द होरिजेंटल डायरेक्शन अब मैं तैं अब साइड कंस्ट्रक्शन कर हमें तल के खंद खंद जाऊँ अार्ड स्टेटा था अभी कति समय तो हार्ड स्टेटा होरिजेंटल फैलिए जी हार्ड स्टेटा होरिजेंटल समय फैलिए हम घर को कंस्ट्रक्शन तैं लोड बेरिंग कर सकते तो मटो लो को यो भाई अब लोकेशन अफ द ग्राउंड वाटर एंड फ्लक्चुएसन मैं मटो खंद खंद गयो फाउंडेशन को कुने न कुने पैला हार्ड स्टेटा भेट आ हार्ड स्टेटा भाई तल तो पूरे जमीन भर तो हम पानी तो पानी कति तल खाखे हम पानी भेटाऊ तो ग्राउंड वाटर भैग है अभी तैं कति फ्लक्चुएसन भैर कति तैं पानी को प्रेसर छल तो हम जानकारी पाने को हम साइट इन्वेस्टिगेशन करते अब अब डेलिंग सोइल एंड द रोक सैंपल फ्रम द भेरियस एसेटा अब हम तो मटो खन खे खंद गयो अब हमें कस्तो ठाव में कति लोड लोड दिता खेल कस्तो मटो में दिता खेल कति दिनसम टिकाऊ हो यदि मान सान घर हमें बना तो अब अलग कम बेरिंग कैपेसिटी भर घर में हमें बनाने सकता तर ठूल कंस्ट्रक्शन करूँ तो सोइल को सैंपल हे कि कति तेको बेरिंग कैपेसिटी है तो हमें सोइल को सैंपल हेन पे अ रोग को सैंपल तो हार्ड स्टेटा में कति तो अनुसार हम कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकता अब डिटर्मिनेशन अफ द इंजीनियरिंग प्रोपर्टी अफ द सोइल डेथ इफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ द स्ट्रक्चर अब सोइल को जो सैंपल हम लियो नो इंजीनियरिंग प्रोपर्टी अनुसार हम एनालाइसिस एनालाइसिस इंजीनियरिंग हम कंस्ट्रक्शन के इफेक्ट पार्ष क्योंकि लोड अनुसार हम सोइल को सैंपल भेरी भेरी हमी हेरी हेरी तैं इसको कंस्ट्रक्शन कर पर्ने हो हम अब्जेक्टिव भाई अब मेन काम के खास में कि हमें बेरिंग कैपेसिटी कति हो सोइल को तो पता लगन का मेन में हम साइड इन्वेस्टिगेशन करो हम अब्जेक्टिव भाई अब 
हमरो अब कीना आवश्यकता पड़े तो हमने कीना ये स्वाइट इन्वेस्टिगेशन कर तो क्या यहाँ पर नीड्स आवश्यकता रहेगा कुछ आंसर से टू टीचर मैंने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ़ स्वाइट हुई थी इफेक्ट ऑफ़ डिजाइन एंड सेफ्टी ऑफ़ स्ट्रक्चर है ना अब उन्हें पने शक्त कॉन्सेप्शन करने पड़े बने तो हमें ले बेसिक स्टफ बेसिक प्रॉपर्टी तो था उन्हें पड़े नहीं हम लोग स्वेल को कैसे होने रहा और इतना उसले यह प्रॉपर्टी बल था भाई इस तरीके से बल तो हमें ले कस्टम टाइप को कॉन्सेप्शन करना सच हो अन्य हमें ले सेफ्टी प्रदान कर सनी त्यो हम लोग नीड भाई माने वो हमने माटो खंदे खंदे गए हैं ना अब थोड़े लेवल में हमरो पानी आये हुए हैं तो यहाँ तो हमें ले कंसर्न कर दा गार होने भाई कि ना कि अब तो यहाँ तो स्वेले बॉडी चाहिए स्वेले बॉडी चाहिए ना लोड अब आओ पानी में तो हमें ले थामना सकते ना यहाँ तो बेडिंग करना सकते ना ते बेरा ग्राम को फ्यूजन त्यहाँ को प्रॉपर्टी को बारे में थाहा राखी त्यहाँ को प्रॉपर्टी ले अलग एक्सटेंड करने को लागी कस्टो टाइप को कस्टो के देखने हम लोग सजील होने से बने ला हमें ले इसको आप सकता पड़े कुछ हम तो यो हम लोग स्वेल एक्सप्लोरेशन को बारे में यदि भाइयों अब बीन प्रकार का स्वेल एक्सप्लोरेशन हम लोग होता � मकुले साइट में आ गए हैं अब साइट में हमें इंजीनियर भाई रह गए हो तो साइट में आ गए सके पास अब यहाँ क्या करना पड़ेगा फाउंडेशन का लाइक यहाँ मेरे ठाउं हेल्प पड़ेगा ना तो ठाउं हेल्प था खेली माने को यहाँ साइट एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा साइट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तो यहाँ हम लोग तीन स्टेज त्यहाँ को मेप हमें ले हेरने हो, त्यहाँ को त्यहाँ गैरा हमें भीजित करने हो, अन त्यहाँ को बारे में लोकेशन हमको बारे में अली क्या करने पड़े, अब लोकन करने पड़े, अली इन्वेस्टिगेशन करने पड़े, कि ये ठाउं फ्यूचर पर लागे राम लोग छह की सेना बारे ना तेही करने पड़े, माने को त्यहाँ को मार्टो को बारे में � साइट हरी कॉन्डेंसेस होने चाहिए ना इसमें कई कारण पड़ते हैं त्याग करें फिर बिजली करने हो और उसके पानी है ना अब हम लोग सीक्वेंस टेस्ट किया हुआ था तेज मात्रा पाए क्या लिखने होने चाहिए मैप लिखने होने चाहिए बिजली करने होने चाहिए और ये ऑब्जर्वेशन करने होने चाहिए ऑब्जर्वेशन अब सीक्वेंस अब बस सामने सामने घर वालों बनाने पड़े हो जैसे हमें अभी पोखरा तीरा घर बनाने पड़े हो तराई तीरा घर बनाने पड़े हो नहीं सामने सामने घर वालों बनाने पड़े हो बस बसना को लागे तो त्याह हमें ले खान चाहो बने को देख था उन्हें पड़े हो तेज को थिकनेस था उन्हें पड़े कंपोजिशन ऑफ द स्टेटा बने खास सारे सालों घर बनाने को लगे हमें ले थोड़े देव थाउन पड़े तो इसको एस्टेट आउट थाउन पड़े और वो कहीं पर नहीं चलें यो खास हम लोग कून एस्टेट बने को सारे सालों घर वालों बनाने को लगे हमें ले ये सारे प्रीमियरी एक्सप्लेशन हम दर्ज है तो ये सारे हमें ले जैसे ही तेज को मार्टो को थिकनेस थ अब अजी के तो यो नोट हेवी स्ट्रक्चर पर लागी होने जा नोट हेवी स्ट्रक्चर पर लागी हमें ले थोड़े यदि हमें ले एक्सप्लोरेशन गाड़ी बने हमें ले एक पुगियो अब कुनी किन बनाता हमें ले थोड़े थोड़े बीज हरो बनाने पर दें होने जा रनिंग वाटर में थोड़े थोड़े कंस्ट्रक्शन हरो रेसिडेंटल एरिया हरो � अब इसमें हमें मथि मत सर्फेस एरिया में खनेर हमी भो कि हमी सोइल को सैंपल निल्न पर्यटन थोड़े हम सैंपल निल कस निल तो धेरे गहरो खनेर तो धेरे गहरो खन हम भू बोरिंग बोरिंग करस पच्चीस हमें सैंपलिंग सैंपलिंग हम मटो को निल्च है हमें टेस्टिंग कर लेबोरेटरी में गए हमें के टेस्टिंग कर जैसे बेडिंग कैपेसिटी टेस्ट कर भिएनसिए टेस्ट पढ़े कि भिएनसिए टेस्ट कुछ पढ़े थे हमें सोयल मेकानिक्स में पढ़े थे अब भिएनसिए टेस्ट भो परमेबिलिटी टेस्ट करो तो वाटर बाटो सोयल बा कति वाटर टेस्ट बा फोरिजेंटली फ्लो भैर कि फोरिजेंटली भर्टिकल फ्लो भैर तो तब 
पाइपिंग सिस्टम पर्नु भयोला सोइलमा भनेको त्यो तलबाट हाम्रो के हुन्छ कि सोइलहरु बगाइदिन्छ अनि एउटा पाइप क्रिएसन हुन्छ हैन अब पाइप क्रिएसन भइसकेपछि हामीले त्यो त्यहाँ हामीले स्ट्रक्चर जुन बनायो त त्यसलाई त फेल गर्न सक्छ नि सोइल के रे पाइपिंग फेलियर हैन त्यो भएर हाम्रो परमिट टेस्ट गर्न पर्यो अब जुन नेचुरल अवस्थामा जुन हुन्छ नि सोइलको त्यसको हामीले टेस्ट गर्न पर्यो त यो हामीले डिटेल स्टडी गर्दा खेरि नि हाम्रो यहाँ दुईवटा कन्डिसन आउँछ दुईवटा कन्डिसन भने के हुन्छ एउटा हुन्छ एसीजेबल अब यसमा के हुन्छ भनेको कि हामीले जुन सोइलको खन्छ नि त्यो हामीले ट्रेन्च बाट खन्छ के ट्रेन्च भनेको बुझ्नु हुन्छ नि ट्रेन्च भनेको यसरी खन्दै जानु के कुनै पनि हामीले खासै ठुलो ठुलो इक्विपमेन्ट हामी युज गरेका हुँदैन यसरी हामीले ट्रेन्च बाट खन्दा खेरि नि त्यहाँ भनेको माटोको जुन स्याम्पलिङ लिन्छौ हामी त्यो भनेको तपाईको डिस्टर्ब पनि हुन सक्छ नन डिस्टर्ब पनि हुन सक्छ भनेको तपाईले जुन स्याम्पलिङ लिन चाहनुहुन्छ नि लेबोरेटरीमा टेस्ट गर्नको लागि त भनेको डिस्टर्ब भनेको त्यो माटोहरु को पार्टिकल हरु एक आकार सँग के बाँधेर जुन नेचुरल अवस्था हुन्छ नि त्यो अवस्थामा नहुन पनि सक्छ यसमा हैन अब यसपछि आउँछ हाम्रो यसै डिटेल स्टडीमा हाम्रो सेकेन्ड केसमा हाम्रो आउँछ तीन एसिन लेभल इन्भेस्टिगेसनमा हामी के गर्छ कि यसमा हामीले फुली बोरिङ गरेर भनेको कुनै इक्विपमेन्ट को युज गरेर हामीले पुरै सोइल स्याम्पलहरु निकाल्छौ अनि हामीले यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्छौ त त्यो बोरिङ भनेको के हो अब हामी यसपछि पढ्छौ कि मेथड अफ द बोरिङ बोरिङ भनेको खासमा के हुन्छ कि अब हामीले साइट इन्भेस्टिगेसन गर्यौ नि अथवा सोइल एक्सप्लोरेसन गर्न गयो त हामीले के गर्न पर्यो कि विभिन्न विभिन्न ठुलो ठुलो हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न पर्दा हामीले त्यहाँको सोइलको बारेमा कुनै डिटेल अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ भनेको अब कुनै ठाउँमा हार्ड एसिडा हुन्छ कुनै ठाउँमा हाम्रो लो एसिडा हुन्छ हैन कुनै ठाउँमा एकदम लुज माटो हुन्छ कुनै ठाउँमा हार्ड माटो हुन्छ कुनै ठाउँमा रोड पनि गेर रकहरु पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा बोल्डर्सहरु पनि हुन्छ जस्तै पोखराहरुको एरियामा ढोंगे पाटन ठाउँमा हाम्रो धेरै बोल्डर्सहरु हुन्छ हैन त त्यो हेरी हेरी त्यहाँको स्याम्पलको बारेमा यदि ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो त त्यहाँको स्याम्पल हामीले जमिन भित्रबाट निकाल्नु पर्यो त त्यही जमिन मात्र जमिन मुनि भित्रबाट स्याम्पल निकाल्नको लागि हामीले जमिन भित्र खन्छौ ड्रिलिङ गर्छौ अथवा होल गर्छौ त्यही ड्रिलिङ होल गर्नुलाई हामी भन्छ बोरिङ त एकर्डिङ टु सोइल भनेको कुनै हार्ड एसिड हुन्छ त्यहाँ कुनै ठाउँमा रोक हुन्छ कुनै ठाउँमा बोल्डर्स हुन्छ त्यही अनुसार हाम्रो बोरिङ भनेको विभिन्न प्रकारको रहेको छ त सुरुमा हाम्रो बोरिङ रहेको छ अगर बोरिङ अगर बोरिङ भनेको के हुन्छ यो यसरी भनेको यो तपाई फुली फुली प्र्याक्टिकली हेर्नुस् म पुरै पिक्चर वाइज देखाउन गइरहेको छु तपाई त्यसमा मजाले बुझ्नुहुन्छ अब हेर्नुस् पिक्चरमा के तपाई देखिराख्नु भयो होला कि त्यहाँ एउटा भनेको हामीले एउटा ह्यान्डबाट पनि हामीले हातबाट पनि त्यसलाई बोरिङ गर्न सक्छौ अलि थोरै डेटमा गएर तर धेरै देशमा जानु पर्यो भने हामीले कुनै पावर सिस्टमको युज गरेर पनि हामी गर्न सक्छौ त यही हामीले हातबाट गर्नु पर्यो भने त यसको डेप्थ भनेको 3 देखि 5 सम्म मिनिमम लिमिटेड हुन्छ यसको डेप्थ हामी खन्न सक्छौ र म्याक्सिमम भनेको 10 मिटर सम्म हुन्छ हैन अनि यसको नर्मली डेप्थ के रे डायमिटर भनेको हाम्रो 10 देखि 20 सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ अब यसबाट हामीले सिम्पली हामीले सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्न सक्छौ अब यो गर्नको लागि खासमा के गर्छ कि यो पिक्चरमा तपाई जुन देखिराख्नु भएको छ नि भनेको यो ठ्याक्कै पावर सिस्टम सप्लाई गरेर रोटेट गरेर तल गयो अनि रोटेट गरेर सकेपछि हामीले कुन डेटमा सोइल स्याम्पल लिने हो त्यति डेटमा यसले खन्छ नि अनि त्यहाँबाट छिटै हामी त्यहाँबाट त्यो सोइल स्याम्पल निकालिहाल्छौ हैन अनि त्यो निस्केको भाग हुन्छ नि त्यो हाम्रो सोइल स्याम्पल हुन्छ भनेको यसमा यति हाम्रो अब जुन ठाउँमा हामीले अगर बोरिङ एप्लाई गर्न सक्दैन नि त्यो ठाउँमा हामीले वास बोरिङ एप्लाई गर्छौ यो खासमा अब तपाई पहिला फिगरमा हेर्नुस् म त्यहीबाट एक्सप्लेन गर्दै छु के के हुँदो रहेछ यसमा हैन त वास बोरिङ इज बीइंग कमली युज्ड फर द एक्सप्लोरेसन बिलो द ग्राउन्ड वाटर टेबल फर व्हिच अगर बोरिङ मेथड इज नॉट एप्लिकेबल हैन अब यो गर्नको लागि सब भन्दा पहिले तपाई फिगरमा हेर्नुस् कि हाम्रो ट्राइपोड जोडिएको छ पुलिस सँग जोडिएको छ हैन अनि यसमा हामी के गर्छौ कि केसिङ पाइल पनि तपाई हेर्नुस् फिगरमा जसको लेंथ रहेको छ 1.5 टु 3 मिटर सम्म हैन अनि 10 टु 20 सेन्टिमिटर सम्म हाम्रो डायमिटर रहेको हुन्छ अनि यसमा हामी के गर्छौ कि वाटर इज फोर्स अंडर द प्रेसर थ्रु अ होलो ड्रिल रड व्हिच मे बी रोटेटेड अर मूव्ड अप एन्ड डाउन इनसाइड अ केसिङ पाइप हैन पहिला हामीले वाटर माथिबाट पठाउँछौ 
अनि यसको पठाइ सकेपछि के गर्छ कि लोअर एन्ड अफ ड्रिल रोड रड फिटेड विथ शार्प कटिंग एज कट द सोइल भनेको पानीको सँगसँग त्यहाँ तल तल प्रोभाइड कटिंग एज प्रोभाइड गरेको हुन्छ सर त्यो पानी सँगसँग त्यसलाई हार्ड स्टेटरलाई काट्दै काट्दै जान्छ अनि फेरि के गर्छ कि काटि सकेपछि द सोइल दस कट्स गेट्स मिक्स विथ वाटर एन्ड फ्लोट्स अफ थ्रु एनुलर स्पेस बिटवीन द केसिंग पाइप एन्ड ड्रिल रड भनेको पानी थ्री माथि आउँछ त्यहाँ ट्याङ्क पनि तपाईँ छेउमा हेर्नुस् कि त्यो तान्ने पाइप छ अनि त्यहाँबाट फेरि त्यही वाटरलाई फेरि सप्लाई गर्छौँ हामी तल पठाउँछौँ अनि फेरि हामीले पानी यसरी तान्न जान्छौँ भनेको कटिङ हुँदै हुँदै जान्छ तल हामीले बोरिङ गर्दै गर्दै जान्छ अब सेम्पल हामीले निकाल्नु पर्यो होइन त्यो सेम्पल निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ कि अन्तिममा त्यो द चोपिङ बिट छ नि त्यसलाई हामीले सेम्पलर को रिप्लेसिङ गरेर हामीले सेम्पलरमा त हामीले त्यसको सोइलको सेम्पल निकाल्छौँ तर यो फेरी डिस्टर्ब सेम्पल हुन्छ किनकि हामी रोटेट गरेर निकालेको हुन्छ भनेको पुरै माटो हाम्रो यताउता गरेर डिस्टर्ब पुरै भइसकेको हुन्छ त्यसको सोइल पार्टिकलहरू होइन सो भनेको इन्जिनियरिङ प्रोपर्टीको लागि खासै यो हाम्रो युज हुँदैन त यो भयो हाम्रो वास बोरिङको बारेमा होइन त्यसपछि हाम्रो आउँछ त्यसपछि हाम्रो आउँछ रोटेरी बोरिङ रोटेरी ड्रिलिङ छ कि बोरिङ छ यसमा पनि तपाईँ पहिला फिगर हेर्नुहोस् अनि म के हुँदो रहेछ म त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो यहाँ सबभन्दा पहिला दिस मेथड अफ बोर्डिङ इज बेस्ट अन द सेम्पल प्रिन्सिपल अन विच द वास बोरिङ इज क्यारिड आउट होइन भनेको सेम त्यसै वास बोरिङकै आधारमा यो हाम्रो सिम्पल प्रयोग गरि गरिएको हुन्छ फिगरमा तपाईँ हेर्नुहोस् कि यसमा पावर सिस्टमबाट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मेटरबाट हामीहरू बोर्डिङ गर्न गइरहेका हुन्छ अनि यसमा के हुन्छ कि रोटेट रोटेटेड ड्रिलिङ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ होइन यता रो यता ड्रिलिङ रड इज रोटेटेड द कटिङ बिट सेयर्स अफ द चिप्स अफ द मेटेरियल पेन्ट्रेटेड होइन रोटेटेड ड्रिलिङ क्यान बी यूज इन द क्लेसियन एन्ड रक्स भने यो क्लेसियनमा हामी प्रयोग गर्छ अनि रक्समा प्रयोग गर्छ होइन इट इज हाउ यू आर नट सुटेबल फर द ग्राभेली सोइल्स यो ग्राभेली सोइलको लागि प्राय जसो युजेबल छैन अनि ग्रावल डु नट ब्रेक इजिली बट रोटेट बिनिथ अनि हामी के गर्न सक्छौँ कि जुन रोटेट गरिएको जुन पार्ट छ नि त्यसलाई हामीले सेम्पल निकाल्नको लागि सोइल सेम्पल निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ वेन द सोइल सेम्पल इज रिक्वायर्ड टु बी टेकन द ड्रिलिङ बिट इज रिप्लेस्ड बाई सेम्पलर त्यसरी हामीले रोटेटेड ड्रिलिङको युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ त्यसपछि आउँछ हाम्रो अपर क्युसन ड्रिलिङ भनेको के हो तपाईँ पहिला फिगरमा हेर्नुहोस् अनि म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु यो खास परक्युसन ड्रिलिङ भनेको अब जस्तै हाम्रो पोखरा क्षेत्र छ नि त्यो पोखरा क्षेत्रमा हाम्रो जस्तै ढुङ्गे पाटन एउटा नाम गरेको ठाउँ छ होइन त त्यहाँ हरेक ठाउँमा के अरे ढुङ्गा नै ढुङ्गा छ होइन त यहाँ पुरै हार्ड स्टेटा भयो त त्यो हार्ड स्टेटाहरू भनेको रोक्स हुन सक्छ बोल्डर्स हुन सक्छ अदर हार्ड स्टेटा हुन सक्छ त त्यो ठाउँमा हामीले परक्युसन ड्रिलिङको युज गर्छ अनि इन दिस मेटर अ हेभी चिसर इज अल्टरनेटली री लिफ्टेड एन्ड ड्रप इन द भर्टिकल होल्स होइन तर यसमा हामीले पुरै अनडिस्टर्ब सोइल सेम्पलको हामी हामीलाई थाहा हुन्छ किनकि तपाईँ पुरै रोटेटरी युजको रोटेटरी हार्ड स्टेटामा तपाईँ युज गर्नुहुन्छ नि त भनेको पुरै डिस्टर्ब भएको हुन्छ त्यही भएर टु गेट गुड क्वालिटी अन डिस्टर्ब सेम्पल दिस टाइप अफ बोरिङ क्यान बी एडप्टेड इन द अलमोस्ट टाइप अफ द सोइल एन्ड इज पार्टिकुलरली युज फर द भेरी हार्ड सोइल्स हाम्रो पुरै चारवटा मेटर भएको छ मैले फिगर हेरी हेरी तपाईँलाई पुरै कन्सेप्ट दिई दिई मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु कि अगर वासिङ रोटेटेड ड्रिलिङ अनि परक्युसन ड्रिलिङ भन्ने हो के हुँदो रहेछ होइन अब हामीले तल त खनियौँ होइन अब तल खनिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्यो सेम्पलर माथि ल्याउनु पर्यो त्यो सेम्पलर भनेको के हो त्यो सेम्पलिङ भनेको के हो त्यो त्यसको हामीले त बोर्डिङ त गऱ्यो अब बोर्डिङ गरिसकेपछि के गर्नुपर्यो त्यो प्रोपर्टिज भनेको सोइलको प्रोपर्टी पुरै हामीले चेक गर्नुपर्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि त त्यसबाट त्यो बोर्डिङबाट हामीले त्यहाँको माटोको भित्रबाट हामीले सेम्पलिङ निकाल्छौँ भनेको सेम्पलहरू निकाल्छौँ त्यो मास्टर कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्यो त यहाँ हेर्नु पहिला सोइल सेम्पलिङ भनेको के हो त सोइल सेम्पलिङ इज द प्रोसेस अफ अपडेनिङ द सेम्पल अफ द सोइल फ्रम द डिजायर्ड डेभलप डिजायर्ड लोकेसन इन द नेचुरल सोइल डिपोजिट इन अर्डर टु एसेस द इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज अफ द सोइल भनेको हामी डिजायर देशमा गएर खन्ने हो अनि त्यहाँको सेम्पलिङ भनेको सेम्पल अफ द सोइल निकाल्नु भनेको त्यो सोइल सेम्पलिङ भएको होइन त्यो त एउटा प्रोसेस भयो तर अब यो सेम्पलिङ गर्दाखेरि हाम्रो सेम्पल जुन आउँछ नि त्यो हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ एउटा आउँछ डिस्टर्ब सेम्पल एउटा आउँछ अनडिस्टर्ब सेम्पल अब डिस्टर्ब सेम्पल भनेको के हो अब हामीले जुन खन्दै गयो बोरिङ गर्दै गयो त तुन जुन रोटेटीको कारणले गर्दा जुन सेम्पलिङ हुँदै जान्छ नि तल खन्दै खन्दै जान्छ त त्यो भने
जुन नेचुरल अवस्था में होने नहीं स्ट्रक्चर त्यो ब्रेक भाई दिनी भाई दिए कौन से के त्यो बने को हम लोग डिस्टर्ब सिंपल होने चाहिए ना जैसे ऑन डिस्टर्ब बने को यो तो ऑन डिस्टर्ब पूरे तो हमें ऑप्टेन करना सकते हैं तो अब अपनी कई हद समय हमें ऑन डिस्टर्ब हमें ऑप्टेन करना सकते हैं बने को पूरे तेज को इक्विपमेंट तेज तो यूज़ करेगा तो पहला सिंपल अब अब डिस्टर्ब सिंपल बने को हम जो टाइप कौन से वो आंसर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सिंपल इट आंसर रिप्रेजेंटेटिव क्या होना है अब नॉन डिस्टर्ब सैंपल बने का पूरे क्या होना है कि और डिस्टर्ब सैंपल इज दैट इन हुई द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्वेल गेट मॉडिफाइड पार्शियली और फुली ड्यूरिंग द सैंपलिंग सैंपलिंग करता के लिए हम लोग क्या होना है पूरे डिस्टर्ब भाई कौन सैंपल होना है और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल माने को क्या होना है माने को नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द स्वेल फ्रॉम द डिफरेंट सोइल स्टेटा माने को ये मिक्सचर होना है डिफरेंट हार्ड स्टेटा आपको मिक्सचर होना है इसमें है ना अन्य ये इसको ओरिजिन ऑफ़ द सोइल स्ट्रक्चर साइज़ ऑफ़ द ग्रेन्स एंड एज़ वेल ऐसा मिनरल कंसिस्ट माइट हैव बीन चेन इन द सर्च सैंपल माने को ये इसमें जो मिनरल होना है सेफ साइज़ होना है जो ओरिजिन तो ये हमें ले इसमें पाव � तर रिप्रेजेंटेटिव सेल बनने को इसमें केस बाट हमें ले कई पूरा आरु को बारे में एनालाइसिस करना सकते हो कंस्ट्रक्शन करता खेल तो यो रिप्रेजेंटेटिव सेल बनने को खास मां हमरो केस बाट हमें ले दे आर सुटेबल फॉर आईडेंटिफिकेशन एंड द फॉर द चीटेमेशन ऑफ द सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सर्च इज ऑटर बर्ग हमें where original soil structure is preserved and the material properties have not undergone any alternation or modification. Such samples are practically impossible to obtain. Practically, I am not able to do this, but I am able to do this. An undisturbed sample may be considered as one in which material has been subjected to such a small disturbance that it is still suitable for all laboratory tests including series and consolidation tests अन्य ट्यूब सैंपल अन्य चौक सैंपल आर कंसीडर टू फेल इन दिस कैटेगरी तो ऐसे हम लोग स्वेल सैंपल हरू निकाले रहते हैं इस बात का बोरिंग करता है कि भी इन प्रकार का सैंपलिंग हरू हमें निकालना सकते हो अन्य इस बात का भी इन कुरा हरू को बारे में स्वेल एक्सप्रेशन अन्य साइड इन्वेस्टिगेशन करना सकते हो देवत में हमें ले बीन प्रकार का स्ट्रक्चर हमको डिजाइन करना सच हूँ मार लायक से कि तपाइले यो मेले जत्ती ऐले भरने यो पार्ट में तपाइले पूरे मजा ले बुझने वाला मेले पूरे फुली कंसेप्ट विद फिगर मेले देखाए कुछ अब अर्गो पार्ट में मां यो भंडार को अरु जून सेलेबस है तो बाकी रह गया सा मां अर्गो वीडि� यो वीडियो तो पहले मन प्रावनु भाई बने तो पहले आपने साथ ही लाई टीयू पीयू पढ़ने साथ ही लाई शेयर करने होस ताकि उन्हें अपने पानी पढ़ना पावस सजिले तरीका ले कि ना कि हम लोग भीम रहे कुछ चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग तो आज अगर वीडियो में थी थैंक यू फॉर वाचिंग और वो पार्ट में हमी भेंट करने दरोंगा बाय बाय